السلام علیکم ناظرین پروگرام بزنس اینڈ ٹیکس وتھ کاشی فنور میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سانیہ قریشی ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے حکومتی کارکردگی اور ٹیکسز کے معاملات پر ہمارے ساتھ موجود ہیں فرینڈز آف اکانومک اینڈ بزنس ریفارم کے صدر جناب کاشی فنور صاحب ہم ان سے تفصیل بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ریزر بن سے بھی دے کانٹینیوس پروٹیکشن پہلے یوز سے ہر روز میری اسکن کو بھی ملے وہ اسپیشل اسپاٹ لیس فیگ لو جو مست ہے ایک آئیکون کے لیے آئیکون اسکن ریڈینس پاکستان فرسٹ ایور اسکن ریڈینس فار مولا فار مین یو آر دا ون جی ویلکم بیک ناظرین ہم جناب کاشف انور صاحب کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام جی شکریہ سر سب سے پہلے میری اور نیو سکس کی ٹیم کی جانب سے فاؤنڈر فرینڈز کلب کے قیام پر میں مبارک بات پیش کرتی ہوں آپ کو شکریہ بہت مہربانی اچھا کاشی فنور صاحب سب سے پہلے ہمیں یہ بتائے گا کہ فاؤنڈر فرینڈز کلب جو ہے اس کا قیام اس کے مقاصد اور کارکردگی کے حوالے سے ذرا نیو سکس کی ٹیم کو آگاہ کیجیے گا پہلی بات تو جی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب سے ہم نے فاؤنڈر فرینڈز کلب کے قیام کا اعلان کیا ہے تب سے بہت اچھے ہماری مارکیٹس کی طرف سے رسپانس آ رہا ہے تمام لوگ اس کے ممبر بننا چاہ رہے ہیں ہم بھی رابطے کر رہے ہیں مارکیٹس بھی ہم سے رابطے کر رہی ہیں ہم انشاءاللہ بہت مستقبل قریب میں جا کر ہم مارکیٹس میں جا کر اپنے سب آفیسز کا بھی قیام کریں گے اور ہم اس کا افتتاح بھی کریں گے اور میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم پانچ دوست رانا ندیم صاحب جی راؤ خورشید صاحب جی لالہ یاسر صاحب اور آغا ذوالفقار صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے اس کا قیام کیا اور اس کا مقصد جو تھا وہ صرف جی مقصد یہی تھا کہ ایسے کچھ ایسے سیکٹرز کچھ کچھ ایسے لوگ جن تک چیمبرز اور فیڈریشنز شاید نہیں پہنچ پاتی تھیں یا وہ ان تک نہیں پہنچ پاتے تھے یا ان کی آواز اس طرح سے نہیں اٹھ سکتی تھی یا ان کے مسائل اس طرح سے اجاگر نہیں ہوتے تھے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ ہمارے ایسے بھائی جن کی آواز نہیں اٹھتی ہم ان کی آواز کو بھی اٹھائیں تو الحمد ہماری ممبر شپس بڑھ رہی ہیں کچھ خدشات کا اظہار شروع میں ہوا تھا کہ شاید ہم نے فاؤنڈرس کے خلاف کوئی پریشر گروپ بنا لیا ہے یا فاؤنڈرس کے خلاف ہم نے کوئی ایسا گروپ بنایا ہے کہ ہم جا کر ان کے خلاف الیکشنز لڑیں گے لیکن میں نے اور آپ کے چینل کے توسط سے بھی میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ میں فاؤنڈرز ہوں اور انشاءاللہ میں فاؤنڈرز میں ہی رہوں گا اور یہ جو ہم نے سب کچھ کیا ہے یہ صرف فاؤنڈرز کو بہتر کرنے کے لیے کیا ہے فاؤنڈرز کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا ہے بٹ فاؤنڈر فرینڈس کلب از این از این انڈیپینڈنٹ باڈی یہ کسی بھی باڈی کے نیچے نہیں ہے ان کے اپنے ہمارے مقاصد ہیں ہمارے اپنا ایک گورننگ ٹیم ہے جس نے اس کو چلانا ہے اور آخر میں ہم نے صرف فاؤنڈرس کو سٹرینتھن کرنا ہے لیکن انڈیپینڈنٹ باڈی کے طور پر تو کچھ لوگوں نے کچھ ایسے عناصر تھے جنہوں نے ہمارے خلاف کام کیا اور خدشات لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی کہ شاید یہ ایک ایسا گروپ کا قیام ہو گیا ہے جو فیوچر میں جا کر خلاف کام کرے گا ہماری باڈی کے ہمارے گروپ کے فاؤنڈرز گروپ کے خلاف لیکن ایسا نہیں ہے ہم نے اپنے ان تمام خدشات کو دور کیا ہے اور ہم نے بتایا ہے کہ ہم کسی سٹیج پہ بھی جا کر فاؤنڈرز کے خلاف کام نہیں کریں گے ہم نے صرف فاؤنڈرز کو سٹرینتھن کرنا ہے ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہیں ہم کوئی کرسی کسی پلیٹ فارم پہ نہیں چاہتے ہم جو پانچ دوست جو اس قافلے کو لے کر چلے ہیں ان ہم صرف اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے ٹریڈرز کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے انڈسٹریز کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اکنامک سیکٹر کے لیے اس آواز کو اٹھانا چاہتے ہیں جو آواز نہیں اٹھتی اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے 
ठीक हो गया सर तो थोड़ा सा सर इसकी कारकर्दगी के हवाले से मजीद डिफाइन कीजिएगा कि अब तक जो है वो मजीद क्या कारकर्दगी हुई है इस एफ एफ सी आर की जानब से देखें यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स हैं उसको हमने सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हम उसको रजिस्टर करा रहे हैं हम बस सिर्फ लाइसेंस का इंतजार कर रहे हैं इन वो बहुत जल्द हमें मिल जाएगा उसके तहत हमने एक बॉडी बनाई है जिसका नाम हमने फाउंडर फ्रेंड्स क्लब रखा है और जो मकसद हमारा है एफ का वो तमाम उन इश्यूज को हाईलाइट करना है तमाम सेक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है ताकि ऐसे तमाम सेक्टर्स जिनकी आवाज नहीं उठाई जाती जिनकी आवाज की रसाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तक नहीं है हम उनकी आवाज को उठाएंगे और उन डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाएंगे ताकि हमारे जो मसाइल हैं इकोनॉमिक सेक्टर को वो आ, हल हो सके और इसके लिए आ, हमने एफएफसी में काम इस तरह से शुरू किया कि हमने मार्केट्स के लोगों से मिलना शुरू किया हम यूनियंस को मिल रहे हैं ताकि कहीं पर भी किसी स्टेज पे भी जाकर किसी का भी कोई इख्तलाफ ना हो क्योंकि हम किसी जगह पर भी किसी से भी इख्तलाफ नहीं करना चाहते हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और अगर हम शुरू में ही अगर किसी से हम इख्तलाफ कर गए या हमारा किसी यूनियन के साथ या किसी पार्टी के साथ या किसी ग्रुप के साथ हमारा कोई इख्तलाफ हो जाता है तो जो हमारा मकसद है वो हमारा मकसद फौत हो जाएगा जी। तो हम लोगों को रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि आप हमारी मेंबरशिप लें उसकी कोई फीस नहीं है सिर्फ थोड़ा सा डाटा है ताकि हम हम एक लूप में रहें हम ये चाहेंगे कि आप जो मसाइल हैं वो मसाइल हमें भी बताएं क्योंकि हम भी सीखना चाहते हैं जी, जो कुछ ऐसे मसाइल जो हमें नहीं पता बहुत से मसाइल का हमें नहीं पता हमें वो बताए ताकि हम उसको प्रॉपर चैनल से तैयारी के साथ क्योंकि हमारा पूरी टीम है हमारे कॉपोरेट लॉयर्स हैं हमारे सेल्स टैक्स के एडवाइजर्स हैं हमारे इनकम टैक्स के एडवाइजर्स हैं तो जिस तरह से जिस प्लेटफॉर्म से भी हमें इन इश्यूज़ को उठाने की ज़रूरत पड़ी हम उन प्लेटफॉर्म से उन इश्यूज़ को उठाएंगे और अलहमदिल्ला हमारी मेम्बरशिप्स रोज़ ब रोज़ बढ़ रही हैं जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ शर्पसंद नासिर ने जो हमारे खिलाफ कुछ जगहों पर जाकर बात की अल्लाह ताला उनको नाकामी से कर रहा है ताकि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके हमारा मकसद जी सिर्फ कम्युनिटी की हेल्प करना है आवाज को उठाना है और जिन हालात से मुल्क गुजर रहा है हम ये चाहते हैं कि तमाम लोग बेहतर तरीके से काम कर सकें तमाम लोगों की मुश्किल हल हो सकें और उनकी आवाज को गवर्नमेंट के एवानों तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है सर आपकी तरफ से अच्छा काशी फनवर साहब यहाँ पर ये बताइएगा कि 30 नवंबर जो है वो आखिरी तारीख है टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आप ये बताइए कि नई हुकूमत के आने से टैक्स नेट में बेहतरी आई है और मामला जो है वो ठीक हो सके है या नहीं बात तो ऐसे है कि चूंकि जिन हालात से हमारी इकोनमी गुजर रही है ना तो हमें हकूमत से ये तो रखनी चाहिए कि वो तीन से चार महीनों के अंदर कुछ कर लेंगे और ना ही मेरी जाती राय है कि हकूमत कुछ कर सकती है आ, हमारे सामने सारे मसाइल हैं कि हमारी जो करेंसी है वो भी डेप्रिशिएट हो रही है डॉलर के अगेंस्ट हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं इम्पोर्ट्स हमारी बढ़ती जा रही हैं Uh, कोई हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है अभी हमारे वजीर अजम साहब ने मुख्तफ ममालिक के दौरे भी किए हैं और हम वो ये चाहते हैं कि हम आई एम एफ के पास ना जाए और हमारे आ, मुल्क के अंदर से ही ऐसे कुछ आ, हमारे पैसा इकट्ठा हो जाए या हमारे कुछ दोस्त ममालिक जो हैं वो हमें दे दें और हमें आईएमएफ के पास ना जाना पड़े तो जी बात ये है कि आपके मुल्क में जो पैसा इकट्ठा होता है या तो वो एक्सपोर्ट से होता है या आपकी जो लोग टैक्स देते हैं उससे पैसा इकट्ठा होता है या जो पाकिस्तानी आपके गैर ममालिक में मुकीम होते हैं वो पैसा भेजते हैं 
अब बात यह कि ना ही तो पाकिस्तानी हमारे उन्नीस से बीस बिलियन डॉलर से ज्यादा भेज रहे हैं एक्सपोर्ट्स हमारी गिरती जा रही हैं अगर हम ये समझें कि एक्सपोर्ट्स हमारी बड़ी हैं रुपी को डिवेल्यू करने से तो शायद ये हमारी गलत फहमी है क्योंकि हमारी इम्पोर्ट्स इतनी ज्यादा हैं उसका इन द लॉन्ग रन हमें नुकसान होगा फायदा नहीं होगा क्योंकि हमारी तमाम चीजें जो रॉ मटेरियल हैं वो हम इम्पोर्टेड मटेरियल से इस्तेमाल करते हैं तो अल्टीमेटली जब हमारा रुपी डिवेल्यू होगा और हम इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे तो जो फिनिश गुड्स की जो कीमतें होंगी वो वो बढ़ेंगी अब बात यह कि अब इन्हीं वजह से हमारी इंडस्ट्री भी नहीं चल रही हमारी ड्यूटीज भी बढ़ रही हैं हम टैक्सेस भी बढ़ा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है सर हम अब हम शायद लोगों को उस तरह से कन्विंस नहीं कर पा रहे कि आप टैक्स नेट में आए क्योंकि लोगों को फायदे नजर नहीं आते लोगों को नुकसान ज्यादा नजर आते हैं और हम इस बात मैं लोगों को कन्विंस भी नहीं कर सके लेकिन आ, मेरी जाती राय में अगर हम लोग काम करना चाहते हैं तो हमें टैक्स नेट के अंदर आना पड़ेगा बिल्कुल सर क्योंकि अभी जो कवानीन आ रहे हैं उसमें ऐसे तमाम लोग जो टैक्स नेट के अंदर नहीं हैं वो शायद उस तरह से काम नहीं कर सकेंगे जो वो माजी में जिस तरह से काम कर रहे थे हमारे कवानी सख्त होते जा रहे हैं और जो लोग अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करते जो अपनी डॉक्यूमेंटेड अपने तमाम किताबों को नहीं रखते उनके लिए मुश्किलात ज्यादा होंगी तो हुकूमत अभी तक तो शायद कन्विंस नहीं कर सकी लेकिन हमें भी अवेयरनेस देने की जरूरत है हुकूमत को भी अवेयरनेस देने की जरूरत है और ये सिर्फ हुकूमत का ही काम नहीं है हम तमाम ट्रेड बॉडीज का भी काम है बिल्कुल सर कि हम ज्यादा फवाद के मुतल बताएं और हम ये बताएं कि अगर आप टैक्स नेट के अंदर नहीं आएंगे तो क्या नुकसान आते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस बात को लोगों को कन्विंस करने में कामयाब होगी कि हमें टैक्स नेट में आना है और जब तक हम टैक्स नहीं देंगे तब तक हम अप, आ, मुल्क को नहीं चला सकेंगे लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत को भी ये बताना होगा कि जो वो अखराज कर रहे हैं वो ऐसे कामों पर नहीं कर रहे जिससे हमारे मुल्क का फायदा नहीं है ऐसी जगहों पर नहीं कर रहे जिससे इकोनॉमी को फायदा नहीं पहुंचेगा इकोनॉमी इम्प्रूव अल्टीमेटली हमें इकोनॉमी को इम्प्रूव करना पड़ेगा और जब तक हम अकाउंटेबिलिटी के लिए जब तक हुकूमत अपने आप को पेश नहीं करेगी जब तक हुकूमत अपने ऑडिट्स नहीं कराएगी तब तक हम कैसे उम्मीद करते हैं कि कोई टैक्स पेयर या नॉन टैक्स पेयर जो है वो अपना ऑडिट कराए ठीक है तो सर यहाँ पे थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि आपके ख्याल के मुताबिक जो टैक्स है कि वो कौन सी मतलब कि कहा यह जा रहा है कि टैक्स कुछ मखसूस तबका है जो कुछ मखसूस लोगों पर ही सिर्फ टैक्स जो है वो मखसूस तबका ही टैक्स दे रहा है क्या आपके ख्याल में एक जो है वो रेडी वाला जो है एक छाबड़ी वाला है उस पर भी कोई टैक्स लगना चाहिए देखें हमारे जो कवानी हैं टैक्सेशन के मैं तो ये कहता हूँ कि हर पाकिस्तानी टैक्स देता है चाहे वो टैक्स नेट के अंदर है चाहे वो रिटर्न फाइल करता है चाहे वो रिटर्न फाइल नहीं करता वो टैक्स देता है पानी पे बिजली पे मोबाइल के कार्ड पे पेट्रोल पे टेलीफोन पे हर यूटिलिटी पे वो टैक्स अदा करता है तो हाँ मसला ये है कि वो रिटर्न को फाइल नहीं करता हमें रिटर्न को फाइल करना चाहिए लेकिन बात यह है कि हमारी पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं कि जो भी अपने रिटर्न को फाइल करेगा वो अपने उसका ऑडिट हो सकेगा अब ये एक कानून ऐसा है जिसकी वजह से लोग टैक्स नेट में नहीं आते नहीं अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करते हमें जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हें तो पहली बात है हमें फायदा देना होगा उन्हें बताना होगा जो कि मुझे अब लग रहा है कि इस साल में जब ये साल क्लोज होगा 30 नवंबर को जब हमारी डेट खत्म हो जाएगी रिटर्न को फाइल करने की तो उसके बाद कानून ऐसा आया है कि जो शख्स अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करेगा वो पूरा साल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ सकेगा इससे पहले ये होता था कि हम जब भी रिटर्न फाइल करते थे तो हफ्ते के बाद आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाता था अब जो लोग अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ सकेंगे मेरी बल्कि तमाम लोगों से रिक्वेस्ट भी होगी कि अपनी रिटर्न्स को जरूर फाइल करें क्योंकि फिर एक साल तक हम जो नॉन टैक्स पेयर और टैक्स पेयर के दरमियान जो डिफरेंस है 
हम उसको अवेल नहीं कर सकेंगे और मैं यहाँ भी बताता चलू कि ऐसे तमाम लोग जो गैर मुल्की सफर करते हैं जिनके पास एक हजार सी सी से ज्यादा की गाड़ी है जिनके कंटोनमेंट्स में या जिनके प्लॉट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हैं जिनके जमीने हैं उन्हें अपनी रिटर्न को डालना है अपनी अपने लॉयर से कहें कि वो रिटर्न डालें अगर वो रिटर्न नहीं डालेंगे अगर कोई लॉयर ये कहता है कि आपका रिटर्न डाले बगैर गुजारा है तो रिटर्न डाले बगैर गुजारा बिल्कुल नहीं है अगर आपके बैंक अकाउंट्स हैं उनमें ट्रांजैक्शंस होती हैं तो जो नॉन फाइलर होगा उसका पॉइंट सिक्स परसेंट विद होल्डिंग टैक्स चार्ज होगा फाइलर के फवायद बढ़ते जा रहे हैं जो कि हम शुरू से ये कह रहे थे कि जब तक आप फाइलर और नॉन फाइलर के डिफ्रेंसीशन नहीं करेंगे तब तक हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत ज्यादा से ज्यादा फवायद देगी टैक्स बेस को और नॉन टैक्स बेस को रागब करेगी इस बात पे कि वो अपनी रिटर्न को डालें ताकि हमारा टैक्स बेस बढ़ सके जी नाजन गुफ्तु आपने सुनी नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए न्यूज सिक्स अल्लाह